ரொம்ப நல்ல கல்லூரியில் போய் சேர்ந்துருக்காங்க பிஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதிர்கால அவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கான் இந்தியாவிலே மொத்தம் நானூற்றி ஐம்பது கல்லூரிகள் தான் இருக்கான் அதனுடைய இந்தியாவிலிருந்து மருந்துகள் ஏற்றுமதி ஆகிறதே அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பணமாக இருக்கான் இத்தனை வேலை வாய்ப்போட இத்தனை பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா நம்ம குழந்தையும் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு உங்கள் வீதியில் இருந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துவாங்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ள இருந்து இன்னொரு குழந்தை வரலாம் உங்கள் ஊரில் இருந்து வரலாம் உங்கள் கிராமத்தில் இருந்தும் வரலாம் ஆக இவ்வளவு அழகான ஒரு பாதையை யாரும் தேர்ந்தெடுக்காத பாதையை அடிமனதில் அச்சமும் இருந்தாலும் ஐயோ இது எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு இருந்தாலும் உங்களுடைய ஆர்வத்தின் காரணமாக உங்களுடைய நம்பிக்கையின் காரணமாக இவ்வளவு அழகான ஒரு கோர்ஸுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக நீங்களே ஒரே ஒரு தடவை கை தட்டிக்கோம் கை தட்டிக்கோம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நாங்க இருக்கும் போது இந்த மாதிரி எந்த கோர்ஸும் கிடையாது ஐயா எவ்வளவு அழகா சொன்னாரு நான் முதல்ல தொடங்கும் பொழுது எனக்கு இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இதை பத்தி நம்பிக்கையே இல்லை ஹெல்த் சயின்சஸ் அப்படின்னு ஒன்னு ரெண்டையும் ரெட்ட குழந்தைங்க மாதிரி பிறந்திருக்கு இப்படி ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டியது அதில் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் கல்லூரிய முதல்வரும் திரு செந்தூர் பாண்டியன் டாக்டர் அவர்களும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு உத்வேகம் கொடுக்க இந்த வெற்றி கோட்டுக்கிட்ட வந்து நிற்கும் பொழுது என்ன ஆகும் தெரியுமா நம்மளை அறியாமல் கால் நின்று போயிடும் பின்னால வந்து யாராவது ஒரு உந்து உந்தி நாங்கள் தான் இந்த வெற்றி கோட்டை தாண்டி உள்ள போவோம் அப்போ ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு உந்து உந்தி இருக்காங்க தாண்டி வெளியில் போயாச்சு இங்க வந்து உட்காந்துருக்கும் பொழுது நான் திரு டாக்டர் சார்ஸ் அவர்களோட பேசக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைச்சது அப்ப சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னாரு டிசைன் திங்கிங் இந்த வார்த்தையும் இவங்க பயன்படுத்தினாங்க டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னே கொண்டு வந்திருக்கோம் நாங்க அதனுடைய அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது எம்பத்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த வார்த்தை தெரியுமான்னு தெரியல குழந்தைகளுக்கு தெரியலாம் சிம்பத்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை நீ கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அடுத்தவர்களை பார்த்தா இருக்கக்கூடிய அனுதாபம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இந்த அனுதாபத்தை தான் நம்ம சிம்பத்தின்னு சொல்றோம் ஆனா எம்பத்தி அப்படிங்கிறதும் அதே குடும்பத்துல வந்த வார்த்தை தான் ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா யாரோ நம்மளை விட கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்து மனதில் ஐயோ பாவமே தோணக்கூடியது அனுதாபம் ஆனா என் நிலையில இவங்க இருந்தாலோ இவங்க நிலையில இருந் நான் இருந்தாலோ இதுதானே செஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய சகதாபம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுதான் எம்பத்தி அது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அது ஏன் இந்த பார்மசியில் இருக்கிறவங்களுக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா நீங்க தான் மருந்து கொடுக்க போறீங்க உங்க உள்ளங்கையில ஓடக்கூடிய ரேகை தான் பல பேருக்கு மருந்தாக மாறப்போகுது நீங்க லேபில் உட்காந்து இரவும் பகலுமாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் எத்தனையோ நோயாளிகளுடைய நோயை தீர்க்க போறதாக இருக்கு எனக்கு இடையில இந்த அந்நியர் தினத்துக்காக என்னை கூப்பிட்டு இருந்த பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவர் டாக்டர் லக்ஷ்மி மருத்துவர் அப்படின்னு சொன்னா மெடிக்கல் டாக்டர் அல்ல உங்களுடைய தொடர்பு இதே மாதிரி துறை மாதிரியே ஒரு பக்கம் ஒரு பயோ டெக்னாலஜி ஒரு மைக்ரோ பயாலஜி ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் மருத்துவராக இயங்குவதற்கு நோயை தீர்ப்பதற்காக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கல்வித்துறையை சேர்ந்த பெண்மணி அவங்க என்ன அழைத்த பொழுது நான் போயிருந்தேன் அவங்க யார்கிட்ட என்ன அறிமுகப்படுத்தி நாங்கள் தெரியுமா சின்ன ஆண் குழந்தைகளுக்கு மீறி போனா ஒரு ஐந்து வயதிலிருந்து பதினைந்து வயது வரை இருக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தைகளுக்கு என்ன அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த குழந்தைகளுடைய அம்மாக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்பாக்களும் இருந்தாங்க அம்மாக்கள் முகத்துல என்ன சொல்லலாம் முகத்துல சோகம் இருந்த மாதிரி தெரியல சோகமே முகமா இருந்த மாதிரி அம்மாக்கள் இருந்தாங்க அப்பாக்கள் முகமும் சோகமாக இருந்தது அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் ஒரு மஸ்கியுலார் டிஸ்ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டுஷீன் மஸ்கியுலார் டிஸ்ட்ராஃபி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்ன நம்மளுடைய தசைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த தசைகளுக்கு அது உருவாகிறதுக்கு ஒரு புரத சத்து கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக வேணும் அது எல்லாம் பற்றி தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இல்லை ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் படிச்சுட்டும் வந்திருக்கலாம் இப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் எலும்புகளோடு இந்த தசைகள் இணைந்து நிற்கிறதுக்கு முதுக முதுகா இருக்கிறதுக்கு கை கையா இருக்கிறதுக்கு கால் காலா இருக்கிறதுக்கு இறங்குறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு நிமிடுறதுக்கு படுக்கிறதுக்கு இது அத்தனைக்கும் உங்க எலும்புகள் இயங்குற அளவே கூட இயங்க வேண்டியது அதன் கூட இருக்கக்கூடிய தசைகளும் தசையின் நான்களும் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா ஆண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை நான்கு வயது வரைக்கும் அந்த குழந்தை மேலும் கீழும் ஓடிட்டெல்லாம் இருக்கும் அதற்கப்புறம் தடிக்கு தடிக்கு விழ ஆரம்பிக்கும் அதற்கப்புறம் கால்கள் சூம்ப ஆரம்பிக்கும் முதுகு நிமிர முடியாம போகும் குழந்தை எப்பவுமே உட்கார்ந்த நிலையிலே இருக்கும் கைகள் சூம்பி போகும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தசைகள் முழுவதும் உருகி உருகி போற மாதிரி
அம்மாவின் மரபணுவிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று பிரச்சனையாக அவளுடைய ஆண் குழந்தைகளுக்கு வர நான்கு வயது வரை ஆரோக்கியமா ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நான்கு வயது தாண்டி தடுக்கி விழுந்து தள்ளாடி விழுந்து கைகால்கள் சோம்பி நாற்காலியே கதின்னு உட்கார மீறி போனால் பதினாறு பதினேழு வயது அந்த குழந்தைகள் தாண்டினதே கிடையாது அந்த அம்மாக்களை தான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த குழந்தைகளை சக்கர நாற்காலியில வச்சுட்டு தள்ளும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் எங்கிட்ட சொன்னது என்ன அப்படின்னா எங்களை எங்க அம்மா பெரும்பாலும் வெளியிலேயே கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க எங்க அம்மாக்களும் பெரும்பாலும் வெளியிலேயே போக மாட்டாங்க நல்ல ஆடை எங்க அம்மா உடுத்தினது கிடையாது பளிச்சுன்னு சிரிச்சது கிடையாது கண்ணாடியை பார்த்தது கிடையாது பண்டிகைகள் கொண்டாடினது கிடையாது எங்க அம்மா முகத்துல மலர்ச்சியே பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா தான் தானே காரணம் இந்த குழந்தை இப்படி உருவாகிறதுக்கு அப்படிங்கிற பெரும் சோகமே எங்க அம்மா முகத்துல எப்பவுமே இருக்கும் அதுல பத்தாவது ஒரு குழந்தை எழுதி ஐநூறுக்கு நானூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்திருக்கு அந்த குழந்தைக்காக உட்கார்ந்து பரீட்சை வேற எழுதியிருக்காங்க நாம் அந்த அறிமுகம் ஆகும் போது அதற்கு ஒரு ஐந்து நாள் முன்னால தான் ஒரு பதினேழு வயது குழந்தை இறந்து போச்சு ஏன்னா அதற்கு மேல அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது நுரையீரல் அங்க இருக்கக்கூடிய தசைனார்களும் எல்லாமே கரைந்து உருகி போகும் பொழுது குழந்தைகள் இறந்து போகும் அப்போ நான் சொன்னேன் இது எப்படி இருக்குன்னா எங்க ஊர்ல மார்க்கண்டே என்ன ஒரு கதை சொல்லுவாங்க புத்திசாலியா பதினாறு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தை வேணுமா அடிமுட்டாலும் நூறு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தை வேணுமா அப்படிங்கும் போது தாயம் தகப்பனும் பதினாறு வயது இருக்கக்கூடிய புத்திசாலியான சான்றோனான எல்லோரும் பாராட்டப்படக்கூடிய குழந்தை போதும்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும் சிரிக்க கூட முடியாது பதினாறு வயசுல இந்த குழந்தை போயிடும் பதினாறு வயசுல இந்த குழந்தை போயிடும் அந்த அம்மா பரிதவித்து பரிதவித்து கடைசியில இறைவன் வந்து காப்பாத்தினது கதையில வரக்கூடியது ஆனா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த அம்மாவுடைய டென்ஷன் அந்த அம்மாவுக்கு தான் இருந்திருக்கும் அப்போ அந்த அம்மாக்களை பார்த்து நான் சொல்லும்போது மார்க்கனேயனுடைய அம்மாக்கள் மாதிரி தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் இன்னொரு வாக்குறுதி கொடுத்தேன் இது நான் பேசுனது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினொன்றாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் உங்களை முன்னால வச்சு நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா இதற்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு உங்க கையில இருக்கு உங்களால இந்த பதினாறும் பதினேழும் வயதில் இறந்து போகக்கூடிய சூழல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப டாக்டர் லக்ஷ்மி அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த டிசீன் மல் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராபி உள்ள குழந்தைங்க டிஎம்டி உள்ள குழந்தைகள் யாருன்னு தமிழ்நாடு பூர அந்த குடும்பத்துல போய் கிராமத்துல போய் கேட்கறாங்க வீட்டுல போய் கேட்டுக்காங்க இந்த மாதிரி திடீர்னு குழந்தை கை கால் சோம்பி போய் ஒரு பதினாறு வயதுல இருந்து போன ஆண் குழந்தைகள் இந்த வீடுகள் எங்கேயாவது இருக்கா கேட்டு கேட்டீங்கன்னா தெரியாது அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட கேட்டு கேட்டு முதலையே கண்டுபிடிச்சு ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் குள்ள வந்து மருந்துகளை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட நோயிலிருந்து கொடும் நோயிலிருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றணும்னு அவங்க இறங்கி இருக்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட கொடுத்த வாக்குறுதி நான் இதுதான் கொடுத்தேன் என்ன வாக்குறுதி உலகம் இப்ப இன்னும் அழகான இடம் வாழ தகுதியான இடம் இன்னும் பாதுகாப்பான இடம் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால எந்தெந்த நோய்க்கெல்லாம் விடையே கிடையாது மருந்தே கிடையாதுன்னு அச்சப்பட்டு அச்சப்பட்டு நின்னோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் யாரோ நீங்களும் நானும் இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது உலகத்தினுடைய எந்த மூலையிலேயோ உங்கள் துறையை சேர்ந்த அல்லது உங்கள் துறைக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயோ கெமிஸ்டோ அல்லது ஒரு மைக்ரோ பயாலஜிஸ்டோ ஒரு பயோ டெக்னாலஜிஸ்டோ எங்கேயோ உட்கார்ந்து தன்னந்தனியாக இரவு தெரியாமல் பகல் தெரியாமல் வெளிச்சத்தை பார்க்காம சூரியனை பார்க்காம சாப்பிடாம குடும்பத்தை பத்தி கவலைப்படாம அடுத்த வேலை என்ன ஒரு <laughs> ஆனா இந்த நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்துல மருத்துவர்கள் கைவிட்ட அந்த நோயாளிகள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல பிறந்திருப்பார்களே ஆனால் அது கேன்சர் ஆக இருந்தாலும் எய்ட்ஸ் ஆக இருந்தாலும் எல்லா நோய்க்கும் ஏதோ ஒரு மனித மூளை அதற்காக உழைத்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு இருபது வருடத்துக்கு முன்னால ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளியை நம்ம பார்த்தது வேற மாதிரி பார்வை இப்ப இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய நாம் என்ன செய்து அந்த நோயாளிகளுடைய குழந்தைகள் அந்த நோயோடு பிறக்கும் போது எப்படி காப்பாத்தலாம் மரபணுக்கள்ல என்ன விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் ஜெனடிக் என்ஜினியரிங் வந்தாச்சு அவங்க எல்லாம் உங்க துணையில் நிக்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியும் மரபணுக்கள்ல மாற்றம் கொண்டு வர முடியுமா தாய் தகப்பன் கிட்ட இருந்து சண்டைக்கு போகாம எந்த வக்கீலையும் கூப்பிடாம எந்த கோர்ட்டுக்கும் போகாம அப்படியே வாங்கி கொண்டு வரக்கூடிய உங்களுடைய சர்க்கரை நோய்னு சொல்லக்கூடிய டயபிட்டிஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனைக்கும் மாற்றாக ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு உலகம் முழுவதும் சுயநலத்தோடு ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது உங்க இனத்தை சேர்ந்த 
தாய் தகப்பன் கிட்ட சொல்றேன் ரொம்ப பெருமா படணும் நீங்க உங்க குழந்தைய கொண்டு வந்து எங்க விட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியுமா கல்லூரி மட்டும் அல்ல அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய துறையும் அப்படிப்பட்டது எல்லாரும் நோய பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்கும் போது பல பேர் சமுதாயத்துல நோயாகவே மாறி போன போது உங்க குழந்தைங்க மட்டும்தான் கண்ணை பல பலான்னு வச்சுட்டு ஒரு பரிசோதனை கூடத்துல தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய நோயை போக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்க பையனுக்கு பேர் ஒன்னாக இருக்கலாம் உங்க பொண்ணோட பேர் ஒன்னாக இருக்கலாம் நாம் பாக்குறது எப்படின்னா பார்க்கடல கடைஞ்ச போது வெளியில வந்த ஒரு தன்வந்திரி கையில அமிழ்தம் எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி உங்க குழந்தைங்க ஒன்னொன்னு ஒரு தெய்வம் கையில ஒரு மருந்து எடுத்துட்டு வந்து அடுத்த தலைமுறையில வரக்கூடிய அத்தனை நோயையும் மாற்றக்கூடிய சர்வ வல்லமை வாய்ந்த குழந்தைங்களை பெற்றிருக்கீங்க பெற்றோர் குழந்தைகளுக்காக ஒரு தடவை கைத்திட்டுங்க ஏன்னா சாதாரணமான குழந்தையை பெற்றுக் கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த குழந்தைங்க கிட்ட மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த எம்பத்திங்கிற வார்த்தைக்காக தான் இத்தனை முன்னுரை நான் கொடுத்தேன் யாருக்கோ காலில் அடிபடும் போது எனக்கு துடிக்குது பாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் சரி வாடினதோடு போதுமா அப்புறம் என்ன பண்ணினேன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஐயோ அந்த நோயால துடிக்கிறவங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வேதனையாக இருக்கு ஒரு ஒரு ஐசியு தாண்டி போகும்போது கன்னத்துல கையை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தாயும் தகப்பனும் விபத்துனால வந்தது வேற ஏதோ நோயினால வந்த குழந்தை இவ்வளவுதான் கெடுன் மருத்துவர் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய தாயோ தகப்பனையோ உறவினர்களையோ நீங்க தாண்டி போகும் போது சத்தியமா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய நிழல் தான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய மருந்தாக மாறும் அதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா த ஹீலிங் டச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோய் தீர்க்கும் தீண்டல் அது தொட்டாலே நோய் போகும் அப்படின்னு சொல்றது உங்கள் கையால் எந்த மருந்தை நீங்க கொடுக்க போறீங்களோ எதை உருவாக்க போறீங்களோ அந்த மருந்துனால அந்த நோய் தீர போகுது அப்படின்னா அடி மனதுல உங்களுக்கு கிட்ட இருக்க வேண்டியது ஆண்டவன் மாதிரி பெரும் கருணை சாதாரண கருணை கிடையாது எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு அவங்க சொன்னாங்க திஸ் இஸ் யோர் டைம் இட் இஸ் யோர் டைம் இது உங்களுடைய காலம் நீங்கள் எழுந்து நிற்க வேண்டிய காலம் நீங்கள் ஆட்சி செய்ய வேண்டிய காலம் உங்களால் மாற்றங்கள் வரக்கூடிய நிமிடம் இது நீங்க அத்தனை பேரும் அவங்க அவங்க ஜாதகத்தை திருப்பி எந்த ஒரு ஜோசியன் கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க சொல்லாததை நான் சொல்றேன் நீங்க வரதுக்காகத்தான் இந்தியா ரெண்டு கையையும் நீட்டி காத்துட்டு இருந்தது நீங்க வரதுக்காகத்தான் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் இப்ப கே எம் சிஹெச்சும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சையும் தாண்டியாச்சு நாம இத்தனை மருத்துவ கல்லூரிகள் அப்படின்னு சொன்னா பார்மசிக்காக கண்டிப்பா கல்லூரிகள் வரணும் அப்படிங்கும் பொழுது கூட பிறந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்ப எம்பத்தி அப்படின்னா என்ன ரொம்ப அழகா அவர் சொன்ன டிசைன் திங்கிங் ஏதோ ஒன்றை சரி செய்வதற்காகவே யோசிப்பது யாரோ ஒரு நபருக்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்காகவே யோசிக்கிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை சரியாக்கிறதுக்காகவே யோசிக்கிறது குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இந்த சபையில சொல்றேன் என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகா பெண் குழந்தைங்க எல்லாம் நல்ல செல்வார் போட்டுட்டு அது மேல ஒரு துப்பாட்டா போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு பின் நான் இங்க ஒண்ணு குத்தி இருக்கேன் என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா இந்த பின்னை எடுக்கும் போது யாராவது ஒருத்தர் யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா இந்த சேஃப்டி பின் சாதாரண பின் இல்ல சேஃப்டி பின் ரொம்ப சாதாரணமா தரையில கிடந்தா கூட நீங்க குஞ்சு எடுப்பீங்களோ தெரியாது நான் ரொம்ப பத்திரமா எடுப்பேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு காது கொடை உபயோகப்படுத்துறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நாலு பேப்பர் ஒன்னா சேர்த்து கிளிப் பண்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்கும் உதவக்கூடிய இந்த சேஃப்டி பின் என்னைக்காவது இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கீங்களா இதுதான் டிசைன் திங்கிங் நான் நினைக்கிறேன் அதை உருவாக்கினது மிக சாதாரணமான ஒரு மெக்கானிக் ஆனா அந்த உருவத்தை ஒரே ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போய் அந்த சேஃப்டி பின்னை எடுத்து டேபிள் மேல வச்சு பாருங்க அதனுடைய உருவம் உங்க உருவம் மாதிரி பூரணமான பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற உருவம் இனி அது பத்து விதமா மாறவே முடியாது ஆனா அது தோன்றியது எப்பவும் தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதை பத்தி பேசுறேன் அதை உருவாக்கின காலம் எப்பவும் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மூத்தது உங்க கொள்ளு தாத்தாவையும் விட அது பெரிய வயசானது உண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல அது டிசைன் செய்யப்பட்டு ஒரு வால்டர் ஹண்ட் அப்படிங்கிற சாதாரணமான ஒரு மெக்கானிக் அதை உருவாக்கி நாற்பத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கியாச்சு ரொம்ப அழகா உங்க கல்லூரி முதல்வர் சொன்னாரு எதையாவது ஒன்று கண்டுபிடித்து அதுக்கு நீங்க பேட்டன்ட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இத்தனை கோடி ரூபாய உட்கார்ந்த இடத்துல சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பேட்டன்ட் வாங்குறதுல அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி இருக்கு இல்லையா அதுதான் பெரிய விஷயம் இந்த சாதாரண இந்த ஊக்கு பின் ஊக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய சேஃப்டி பின் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் அதனுடைய அந்த உருவத்தை மட்டும் மாத்திட்டீங்கன்னு வைங்க அது செய்ய வேண்டிய வேலையை அது செய்யாது கீழே ஒரு சின்ன ஸ்பிரிங் இருக்கும் அந்த ஸ்பிரிங்கில் ஏதாவது பாதிப்பு வந்ததுன்னா அது போய் அதில் மாட்டாது இதை நீங்கள் பிளாட்டினம்ல
அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் எத்தனை தடவை வரைஞ்சு பார்த்துருப்பாரு எத்தனை தடவை செய்து பார்த்துருப்பாரு எத்தனை தடவை தப்பாக இருக்கும் எத்தனை தடவை தோல்வி வந்திருக்கும் எத்தனை தடவை சோர்ந்து போயிருப்போம் எத்தனை தடவை எல்லாரும் சிரிச்சிருப்பாங்க எத்தனை பேர் கிண்டல் பண்ணியிருப்பாங்க காசுக்காக அதை வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனால் இன்னைக்கும் தோல்ல புடவை ஒழுங்காக நிற்கணும்னு ஒரு பின்னோசியை தேடி குத்தும் போதெல்லாம் என்னைக்கும் அதை கண்டுபிடிச்ச வால்டர் ஹண்டுக்கு நான் பெரிய நன்றி சொல்றேன் என்ன காரணம் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்த ஒரு நூறு வருடங்கள் அது எப்படி எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ நம்ம இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் இத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னாலே ஏதோ ஒரு மனித மனது வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறையினுடைய தரம் உயர வேண்டும் வாழ்க்கை நிலை உயர வேண்டும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நபர்கள் தானே உயர்ந்தவர்கள் அவங்க தானே மிகப்பெரிய நபர்கள் நீங்க வீட்டுக்கு சும்மா போய் கொஞ்சம் கிண்டலா பாருங்க என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டேப்லர்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா நாலு பேப்பரை ஒன்னா சேர்த்து அடிக்கிறது அதுக்கு ஒரு பின் இருக்கும் தெரியுமா அடிச்சு அடுத்த நிமிஷம் உள்ள போய் இப்படி மடிஞ்சு கையை மடிச்சு உட்காந்துக்கும் இப்படி அப்படி கையை மடிச்சா மட்டும்தான் நாலு பேருமே ஒழுங்கா இருக்கும் வேண்டாம் உங்களுடைய பென்சில் ஷார்ப்னர் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா என்னைக்காவது பென்சில போய் மூலையில இருந்து துருவு துருவுன்னு குழந்தைங்க துருவும் தேங்காய் துருவுற மாதிரி துருவிரும் பாதி பென்சிலா மாத்திரும் அந்த பென்சில் ஷார்ப்னரை யார் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் எரேசர்னு சொல்றமே அதை யார் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் கத்திரிக்கோலை யார் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் லேனோட டவின்சி அப்படின்னு இருந்தா கூட அம்மா பால் பாக்கெட்டை கட் பண்றது வேற கத்திரிக்கோல் நீங்க பார்மசூட்டிகல்ஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய இணையாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்துறைக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கத்திரிக்கோள் வேற மாதிரி இருக்கும் முடி திருத்துறதுக்காக போகும்போது முடியை திருத்தக்கூடிய அந்த பார்பர் அவர் பயன்படுத்துறது வேறையாக இருக்கும் மிக அழகான தோற்றம் போட்டிருக்கீங்க கார்டனர் வச்சிருக்கீங்கன்னா அவர் பயன்படுத்தக்கூடியது வேறையாக இருக்கும் கத்திரிக்கோள் நீங்க சொல்றது ஒண்ணுதான் எத்தனை பரிணாம உணர்ச்சிக்குள்ள போயிருக்கு அப்ப யாருக்கோ உதவணும் யாருடைய வாழ்க்கையோ செம்மை அடையணும் யாரோ பிற்காலத்துல நம்மளுடைய பொருளை சந்தோஷமா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடியதுதான் எம்பத்தி அதுதான் அடுத்தவர்களுக்கு இதே சூழல் வரும்போது இதை எப்படி தாண்டுவார்கள் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா கிரிக்கெட் பார்த்திருப்பீங்க நேத்திக்கும் பார்த்திருப்பீங்க கிரிக்கெட் பார்க்கும் போதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப போடக்கூடிய ஹெல்மெட் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த கான்செப்டே வரலையே பா தலைக்கு ஒரு ஹெல்மெட் போட்டுட்டு கிரிக்கெட் ஆடணும்னு யாராவது கற்பனை பண்ணிருப்பாங்களா கண்டிப்பா கிடையாது பாடி லைன் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி டக்லஸ் அப்படின்னு டக்லர் ஜார்டின் அவருடைய அந்த பந்து உடம்பு அடிக்கிற மாதிரி வர பந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தலையில பட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு ஹெல்மெட் அவங்க போடுற ஹெல்மெட் வேற சைக்கிள் அழகாக பயிற்சி பண்றவங்க அவங்க போடுற ஹெல்மெட் வேற கட்டடம் கட்டக்கூடிய நபர்கள் போடக்கூடிய ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக வேற இரண்டு சக்கர வாகனங்கள்ல நீங்க போட்டே ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய ஹெல்மெட் வேற எத்தனை ஆராய்ச்சி உள்ள போயிருக்கு எத்தனை பேர் கவலை எங்க வீட்டுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குதா எங்க வீட்டுல மழை பெஞ்சா ஒழுகாம இருக்கா எனக்கு உடுத்துறதுக்கு புடவை இருக்கா பத்து தடவை மாத்தி மாத்தி கட்டுற மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்கா காலுக்கு போட பக்கட்டான செருப்பு இருக்கா கையில மோஸ்ட் ஃபேஷனபிள் பக்கத்துலயும் இந்த பக்கத்துலயும் அந்த பக்கத்துலயும் இல்லாதவங்க அவங்க கையில இல்லாத மாதிரி மொபைல் இருக்கா இதை தவிர என்ன தவிர என்ன தவிர வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் எதை பத்தியுமே நினைக்காத எனக்காக என்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா ஆகணும்னு யாரோ உட்காந்து ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நபர்களுடைய கூட்டத்தில் சேர்றதுக்காகத்தானே இந்த கோர்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதுதானே மிகப்பெரிய ஊக்கம் இதுதானே எம்பத்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எம்பத்தி உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னொன்று சொல்றேன் உங்க குழந்தைங்க மாதிரியே ரெண்டு குழந்தைங்க ஆண் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு பாலைவனத்துக்கு வந்துட்டாங்க தண்ணி கிடையாது தலைக்கு மேலே நிழல் கிடக்கூடிய ஒரு மரம் கிடையாது ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு குயிலோ ஏதாவது பறவையோ கூவினாலாவது பக்கத்தில் தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அத்துவான காடு மாதிரி வெறும் திரும்பின பக்கம் எல்லாம் மணல் வழி காலெல்லாம் புதஞ்சு போச்சு நாக்கெல்லாம் வறண்டு போச்சு சுருண்டு விழுந்துரும் போல இருக்கு கடவுளையே எங்கேயாவது தண்ணி கண்ணு தென்படுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டே வராங்க நினைச்சு வரப்படுது ஒரு குழந்தையாக இருக்குமே ஆனால் 